Oke, okay, hmm. Pastor saya mau tanya. Yeah. Kenapa kok biasanya Mami Daddy itu pergi sendiri, tapi anak-anaknya enggak diajak gitu? Mungkin karena kamu makannya banyak. <laughs> Five, give me five. Yeah, five, five. Yes. Just. Oh, oh, oh. <laughs> How are you? Uh, fine. I'm fine. Great. Yeah. We're fine. You're so colorful. I heard you all have some questions for me. Yes. Okay. Yes. Ayo, yes. mau tanya apa sekarang waktunya ya? Yeah. Hmm. Okay, Pastor, saya mau tanya. Yeah. Kenapa kok biasanya Mami Daddy itu pergi sendiri? Tapi anak-anaknya enggak diajak gitu. Mungkin karena kamu makannya banyak. <laughs> <laughs> enggak. Jadi mami pergi sendiri kan perlu waktu. Mom, your mom and dad, they are also the best of friends, right? So they need to talk to each other. You should be happy that they are very close to one another. Ya? Yeah? Because, not because they don't love you, but because they need the time alone. Mereka perlu waktu untuk bicara, ya kan? Otherwise, when they talk, you don't understand what they are talking about. Oh, yeah, that makes, sense. that makes sense because you're still a kid, but someday you'll understand, right? That's a very good question. Okay. Okay, that's, that's good. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Uh, you look like Elvis Presley. Maybe your mom and dad know. You know Elvis Presley? No. Okay, you were not born yet. I wasn't born too. Okay, what do you want to ask uh, me? Kalau orang tua bertengkar. Anak-anaknya itu bisa bantunya gimana? Kalau bertengkar anak-anak nggak bisa bantu. <laughs> ya, karena namanya anak-anak. Jadi kalau sampai mama papa bertengkar, kalian kasih waktu dulu kalian keluar dari kamar. ya Atau kalau lagi di ruang tamu, kalian masuk kamar kalian. Berdoa sama Tuhan. Supaya Tuhan yang tolong. ya oh. But when you see your parents, they are still very emotional. Like... <laughs> Like, like very upset face dan uh, very angry, emotional, emotional. Just hug them. Because when you hug them, you can transfer your love to them. They can feel more calm, right? You cannot help their problem because you are not yet a grown up. But you can hug them, ya yeah, kan? Say, Daddy, I love you. Atau Mom, I love you. Nanti kan mereka akan tenang sendiri. You can help that way. Yeah? What did you do? What do you do usually when your parents get into an argument? Only see. What? Only see. Only see. Oh, you cannot switch the channel. Because <laughs> they are not a TV, ya? Yeah? Oke, okay, oke. Okay. Kamu tanya apa? Uh, saya mau tanya uh, jika ada anak yang ingin Papa dan mamanya bertobat, apa ya yang harus dilakukan anak ini? Berkotbah. Papa, mama, bertobatlah. Berikan dirimu kepada Tuhan. Dipaktis dengan nama Papa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Enggak, 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 enggak. Kalau mau bertobat ya kamu doakan yes. setiap hari. Pastor Philip juga doakan dulu. Papanya pastor belum terima Yesus. Dulu, dulu, sekarang sudah. Pastor Philip doa, Tuhan Yesus, ingat keluarga kami. Kalau kami semua naik ke surga nanti suatu hari, nggak boleh ada satu yang masuk ke neraka. Nangis Pastor Philip, nangis. Karena terharu kan? Terus akhirnya, pelan-pelan nanti papa waktu pergi ke gereja, Pastor Philip bilang, Pak yuk ke gereja. Masih belum mau. Tapi lama-lama mau karena kita berdoa. Ya kan? Atau bisa caranya begini. Pasti nggak ditolak sama papa mama. Can I pray for you? Papa, boleh boleh nggak? Saya doakan. Oke, okay, boleh boleh. Maybe your dad, your your father, papanya akan rasa, oh so cute ya lucu anakku ini mau doakan aku. 
Tapi nanti waktu didoakan, kuasa Allah bekerja. Roh kudus jamah hatinya. Nanti suatu hari pasti mau kalau kalian setia. Ya? Muji Tuhan ya. Tor. Okay. Yeah, yes, Lip. I have a question. <laughs> yes. When you were small, did your parents also got angry at you? Of course. Besides, I wonder, did what did you do wrong that time? Hmm, a lot. Pasti pernah kan kita semua anak kecil. Anak kecil kan pasti pernah berbuat salah. Pastor Philip juga pernah kecil. Masa lahir langsung sebesar ini kan enggak kan ya? Ya kan? Masa kamu langsung lahir sudah dengan rambut begini. Enggak kan? Gundul dulu ya bayi ya. Pastor Philip juga lalu pelan-pelan belajar. The joy of being children is in making mistakes and being forgiven. Senengnya jadi anak kecil itu gini loh. Kita buat salah, papa mama akan ampuni, papa mama akan ajari. But Tapi kita harus janji jangan buat kesalahan berkali-kali. Ya, kalau kita bersalah berkali kesalahan berkali-kali, yang sama itu berarti kita nggak mau belajar orangnya. Pastor Philip dulu salah apa? Banyak. Pastor Philip kecilnya dulu itu suka bertengkar sama teman-teman. Iya. Hmm, Not good karena dulu suka lihat film-film yang kungfu. Kungfu ya. Mm-mm. Jadi lama-lama Pastor Philip juga niru. Lihat di TV, lalu tiru. Ini sama teman-teman, temennya sakit. Aduh sakit, beritahu kepala sekolah. Iya, dulu Pak Pastor Philip suka bertengkar sama teman-temannya, jadi akhirnya mama sedih, papa sedih, terus akhirnya dipanggil kepala sekolah. Pastor Philip dimarahi sama mama, diberitahu kamu tidak boleh gitu lagi ya, Philip tak boleh ya. Ya gitu, jadi tapi tidak apa-apa ya. Kalian kalau salah, ngomong aja apa adanya. Papa Mama pasti nanti akan mengerti dan mengampuni ya, oke? Okay? Hmm. Pastor kalau misalnya uh, Papa atau Mamanya itu menyuruh anaknya melakukan sesuatu yang tidak baik, seperti bohong pada guru, anaknya harus bagaimana? Oh, kalau sampai suruh melakukan yang tidak baik, kalian bilang gini, gini aja ngomongnya ya, yang yang tidak membuat papa mama marah. Kamu disuruh, Kathleen, kamu bohong aja bilang kamu sakit. Terus nanti kamu bisa tanya gini, Pak, kalau sampai Kathleen boleh bohong sama guru, suatu hari boleh nggak bohong sama papa? Nah, papa akan mikir, oh iya, iya, nggak boleh ya. Jadi mungkin papa bilang, iya, iya, ada cara lain. Menurut Pak Kathleen gimana? Menurut kamu gimana loh? Kalau semuanya ada orang telepon di rumah, kring, kring, kring. Terus habis itu, Mama bilang, bilang nggak ada, nggak ada, padahal ada di situ. Terus kamu bilang gimana? Ya. Ayo, apa? Dia bilang kayak gini, Mama ada tapi nggak mau jawab. Ah! Oh, dimarahin. <laughs> Nanti orangnya jadi marah sama Mama. Tuhan Yesus bilang apa? Kita harus tulus seperti merpati, merpati. merpati. cerdik seperti ular. 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 Bohong nggak boleh. Tapi kalau kita ngomong gitu, Mama kasihan nanti dibenci sama orang lain. Jadi gimana? Mungkin bisa begini. Bilang aja Mama nggak ada. Hmm, hmm, hmm. Oke, bisa saya tulis dulu pesannya, nanti saya sampaikan Mama. Mama nggak bisa angkat telepon. Mama nggak bisa angkat telepon kan? Mama ada nggak ada, nggak kamu ceritakan. Cuman Mama nggak bisa angkat telepon sekarang. Apa bisa tinggalkan pesan, Kathleen akan catat. Gitu ya, Kathleen? Jadi tidak bohong, tapi juga tidak bodoh, ya kan? Right? But I know your parents, they won't do that to you. So good, ya? Yeah? Um, bagaimana kita tidak melawan ketika dinasehati orang tua? Kita tidak melawan dinasehati orang tua? Begitu. Tutup mata, gitu ya? Kalau tidak ngelawan di nasihat orang tua itu, ya didengarkan dulu. Terus, uh, yang penting nasihat yang baik dilakukan. Ya, kalau kita tidak melawan orang tua itu, juga bisa dengan cara kita tidak membantah. Kita bisa tidak setuju. Pastor Filipin juga orang tua. Nah, punya anak. 
nggak selalu benar juga. Kalau nggak setuju, bisa beritahu, Pak, mestinya begini. Papanya kalau nggak mau dengar, tunggu aja, kasih waktu. Nanti agak malam, baru beritahu. Belajar sabar dulu, daripada nanti berantem sama orang tua, juga nggak baik, kan? Ya, Jadi caranya untuk nggak membantah, kadang-kadang adalah menunggu, kasih waktu. Ya? Pastor, kalau orang tuanya cerai, anaknya nasibnya gimana? Kasian. <laughs> orang tua kalau cerai, ya, anaknya kasian. Tapi ingat ya, anak-anak juga punya pilihan dalam hidup ini. Nggak usah, nggak usah uh, me merasa diri menjadi korban. Orang-orang ya, orang tua kalau cerai itu anak-anaknya semua bisa merasa gini loh. Semua teman-teman pas Filip yang orang tuanya cerai, nggak banyak sih. Mereka selalu merasa bersalah. They think that their parents divorce because of them. It's not true, bukan begitu. Mereka kira bahwa mereka itu penyebab perceraian orang tua mereka. Padahal nggak begitu. Jadi kalian jangan tertuduh, jangan dengarkan setan beritahu, itu gara-gara kamu, gara-gara kamu. Bilang dalam nama Yesus, go away. Kalau ada teman kalian yang papa mamanya cerai, beritahu, it's not because of you. Doakan aja supaya jangan cerai. Tapi kalau sudah terlanjur cerai gimana? Beritahu sama uh, temanmu, ya sudah doakan papa mamamu, udah itu aja. Ya, yang salah jangan diikuti. Oke? Okay? Pastor. Yes. Kalau anaknya itu tidak taat kepada papa mamanya, apakah mereka yang papa mamanya masih sayang? Ya pastilah orang tua nggak mungkin benci anaknya meskipun nggak taat. Bangi mungkin papa mamanya akan sedih aja. Pas Philip pernah ngomong gini sama anak-anaknya pastor. Kalau kalian taat sama papa, mereka panggil pastor daddy ya. If you obey daddy, then I will love you with a happy heart. Papa akan mencintai kalian, sayang sama kalian dengan hati yang bahagia, senang. Seperti ada kangurunya bisa lompat-lompat ini hati. Tapi kalau kalian tidak taat, nakal, memberontak, Pastor Philip ngomong gini sama anak-anak, then daddy will love you with a sad heart. Papa akan sayang sama kamu dengan hati yang sedih. Tapi tetap papa, papa cinta sama kalian. Sekarang tinggal kalian mau buat papa sedih atau papa happy? Kalian mau buat papa mama kalian happy atau sedih? Happy. Ya, anak-anak baik. Ya, kita doakan ya untuk orang tua kalian ya. Ayo, how about we just bow our heads? Let's just pray a bit. Siapa kalian yang kami doain untuk papa mama kalian Saya. sekarang? Iya, ayo, let's pray. Say something. Uh, Tuhan Yesus, Sertai orang tua kami supaya mereka selalu sehat-sehat uh, dan sertai supaya uh, mereka dapat uh, selalu mengajari kita dengan senang hati. Sertai uh, orang tua-orang tuanya, orang-orang yang menonton dan Uh, orang tuanya Pastor Philip juga dan orang tuanya semua yang ada di sini supaya mereka juga dapat lebih sayang dengan anaknya lagi. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, okay. jangan lupa untuk subscribe ya. Wait for the next episode it will be more interesting ya. Tuhan berkati. Say bye bye ke semua ke bye. semua. Bye. Don't just sit with me, it's kind of annoying, but I'll, I'll never trade it for you.